大头岭，前面就到黄石山了。上毒危机危险，大头人快走！我这回去，撤！一个不留。是远东高应星，你们是谁？弓箭手。大人，那是高应星大人。我们不是奉命来接应他的吗？高应星大人已经死了，这些人只是伪装成大人的凶手而已。准备，我们不能这么做。你放手，高应星大人，快逃！快逃！这是陷阱。哥，义军大人，快逃！快逃！快逃！本来已经。
今日，我们万分悲痛的为远东大统领戈应星举行国葬。戈应星统领一生功勋盖世，德高望重。他鞠躬尽瘁，主持远东的军政事务三十余载，是家族的中流砥柱。然而今日，他却永远的离开了我们。我子传惨星。今以总长之名在此宣告：逆贼雷洪，谋害远东大统领，背叛家族，其罪不可赦。即日起，请远东之兵绞杀，必将其乱刀分尸，告慰戈应星统领的英灵。英灵归来兮，归来兮。英灵归来兮，归来兮属下有一事不明。杨明华收买雷洪一事，您早就告诉了总长大人，但为什么？我要是你，就把这件事永远烂在肚子里。总长不必担心，区区一个雷洪而已。有林兵和罗波两位将军前去追剿，相信不日便有捷报传回了。雷洪的麾下足有二十五个军团，又在远东经营了这么多年，若是单靠瓦伦要塞的远东军，恐怕难以将其击溃。以你的意见呢？从中央军与黑旗军中抽调三十万人进入远东，以绝对优势的兵力。在七天之内击溃叛军。远东军是家族兵力最强的兵团，解决一个行省的叛军而已，根本不需要增兵。何况你考虑过调动中央军和黑旗军需要消耗多少军粮物资吗？这是无谓的浪费。罗波和林兵。都是久经沙场的速将，手下的远东军也是精锐，对付雷洪叛逆，应该还算是游刃有余的。明海，告诉他们，务必尽快击溃叛军，诛杀逆贼，为戈统领报仇。是。
李清大人来访。总长大人命我来传口谕，令副统领子川秀明日前往密尔顿赴任，一应事务，到时会由边防军统领方进交接。子川秀，领命。总长还说，西南军务急迫，明日就不必去总长府辞行了。多谢总长大人体恤，我就不多加打扰了，告辞。他不会吐死吧？一会儿靠岸休息，还是买副棺材备着吧。吐吧，吐着吐着就习惯了。这一点我是过来人。大人，你也晕船、啊？不，是比晕船还可怕的事情。来来来，我给你们讲一下。有一天啊，托尼吃了金针菇，然后第二天，嗯，他惊奇的发现，这东西还能吃。古雷，没听懂是吧？来来来，金针菇。好兄弟就是要整整齐齐的，你们四个，明天见。你还说那个老贼，死的倒是轻巧。林兵他们马上就要杀到这里了，要不我们投降吧，说不定还能。嗯、投降？你知道我们干了什么吗？我们杀了葛应星、嗯，那可是远中几十万大军的神。那我们怎么办？问我呢？啊，你干什么吃的？当初要不是你劝我和杨明华勾结，我能落到这步田地。<笑>
。一个月后，叛乱已席卷远东各个行省，规模之大，扩散之快，范围之广，前所未有，史称“远东大叛乱”。计划之中，继续盯着。这盘大棋才刚刚开始。遵命，父亲。现在子川家的所有兵力都被派到了远东平叛，西北防线必然空虚。如果这个时候我们发兵进攻，子川家必败。明儿。你向来对军武之事不感兴趣，今天这是怎么了？一统大陆是历代先祖的夙愿，孩儿作为家族子弟，自然更该尽心才是。父亲，这可是千载难逢的好机会，不能错过呀。那依你的想法，由谁领兵呢？让舅舅去，他带兵多年，最合适。你舅舅确实素有威望，不过他年纪大了，这些年身体也一直不太好，实在不该让他再戎马奔波了。嗯，不妥，不妥啊！哎，那表哥邵云晨怎么样？他从小跟在舅舅身边学习兵法，又是殿前将军，由他去。云晨这孩子确实是个可造之才。可他终究资历太浅了，又没有带兵打过仗，派他去，恐怕别人会不服他呀。说他只会纸上谈兵，嗯，不妥，也不妥。那<笑>选帅是大事，急不得。明儿啊。你能有开疆拓土的志向，做父亲的很欣慰。不过要学会权衡考量，千万不要受了底下人的怂恿。记住了吗？儿知道。嗯。至于子川家，<咳>先让席秉保驻军试探一下，莫情虚实后再出兵也不迟。帝林，你能重复一下你刚才的话吗？大人，现在远东的叛乱已成蔓延之势，必须以雷霆手段迅速扑灭。因此，下官建议将参与叛乱的暴民全部处死，曝尸荒野。一人叛乱，杀全村；一村叛乱，杀全族。朕还心有不轨者，以此为戒。<笑>帝林好像把暴民看成跟上都的平民一样好杀了。也是，你最拿手的不就是杀平民吗？处死十几万暴民，至少要动用二十万军队。这么多兵力，从哪里来？格洛克先生，我们可以暂时和雷洪讲和。甚至可以答应赦免他的罪，让他出兵协助平叛。雷洪现在只求活命，肯定会答应。大人三思，不能就这么放过雷洪这个叛贼。不过一帮乌合之众而已，也需要这么小题大做吗？哼！如果我们赦免了雷洪，明天就会收到元老议会的弹劾，搞不好再来个集体罢免，大家就都可以集体休假了。这个计划确实不行。这样吧，让罗伯从前线抽调几个师团评判，区区几个地方性的小叛乱，几个师团，也足够了。就这样，散会吧。
大哥，<笑>小叛乱，这可是足以颠覆整个家族根基的大风暴啊！你们死到临头了。这些天，刘峰那边越发的猖狂了。他们在前线集结了近十万大军，每天操练，有几次都跑到距离我军不足一箭的位置了。这简直就是在挑衅呢、啊！哼，现在远东那边闹得正欢，刘峰家自然坐不住了。尤其是席冰堡的那个刘风霜，他可不是个安分的家伙。大人，您的意思是，要打仗了？唉，那前线要塞加强防卫。一营军需都按战时供应，还有，严令守军不得出城，不得主动挑起争端。对面操练就让他们列，只要不靠近要塞，你们全当没看见。大人，这，明哥，执行命令。领命。大统领，国外有人求见，说是新任预备役长官，叫紫川秀。啊，阿秀来了，快请。是。哎，等一下！哎，就说我不在，让他先去预备一营地吧。是，大人，这紫川秀不是你的老部下吗？为什么不见他？哈哈哈，林克，你有所不知，阿秀这小子虽然做过我的部下，平常看起来乖乖巧巧的，可其实心里傲得很。明白了，大人是要给他个下马威。这小子被发配到这里。心里不知道窝了多少火呢，这个时候不压压他，以后就更降不住了。嘿嘿，让云泰不用客气。这里就是预备役的营地了，这些预备役大部分都是最新征召过来的，平常会负责执行一些日常的巡逻任务。这些人平常不用训练的吗？只是预备役嘛，就不用上战场，自然比正规军要松懈了。不过大人也不必失望，预备役也有预备役的好处，毕竟不用上战场，安全嘛。明将军，我们什么时候去见大统领？大统领军务繁忙，现在负责这里的人叫元泰，一应事务，大人跟他交接就行。元泰。大人稍待。大人，这家伙是在拐蛇湾的奚落我们吧？不，他没有拐弯。加油！加油！加油！元太、啊，问你了。大爷，再来一局。有事儿，下次吧。你就是紫川秀吧？我是元太。你是元太？我是元太，泰山压顶的太。哦，元太。哎，明将军呢？他有事走了，我先带你熟悉一下。走吧。边防军的人都这么嚣张的吗？人家敢这么嚣张，肯定是有什么真本事吧？你什么时候这么好说话了？身材不错吧？想约吗？改日吧。嗯，这里就是我们的训练场。啊哎啊哎啊哎啊哎啊、在这里。明科不是说预备役只负责巡逻，不用战斗训练吗？那是他们不想给安排训练器材而已。所有的军需都紧着正规军分配，自然没有预备役的份儿。能找到这个地方已经很不错了。我听说紫川秀大人曾经数次大败魔族大军，在远东可是声名赫赫啊，怎么会屈尊来边防军呢？在哪里都是为家族效力，有什么不一样吗？西南边防多山川沼泽
不像远东那林一马平川，而是重于山地作战。下官只是担心大人不适应而已。大人多虑了，远东军可不只会骑马。好，既然这样，敢不敢露一手，也省得兄弟们背地里嚼舌头。哼，我敢，你敢吗？来呀、啊！好，那就来场友谊赛吧，射个彩头，比如说谁输了，谁脱衣服什么的。去死！坐坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，坐坐坐，规则很简单，终点就在那里，谁先到谁就赢。开始吧！来一加油！加油！加油！给他的颜色瞧瞧。兄弟啊，老哥都想死你了，要要死了！哈哈哈！我太激动了，我不是早就说过，阿修到了密尔顿要第一时间通知我吗？你们太不像话了！哎，大统领军务繁忙，我们都理解，理解，不要怪明将军了。去，自己领二十军棍去，下次再犯绝不轻饶。是。哎，阿秀，你不知道啊，这帮人可能管教呢。理解，理解。哎，你在这里干什么？走，老哥给你接风去。想吃什么？吃的一会儿再说，等会有好看的。啊？怎么样？谁输了？谁输了？哼，是我小看远东军了。白川将军很厉害，我们打平了。啊，那没人脱衣服了。白川，你太让我失望了。去哪儿吃啊？殿下，您还有心情吃东西啊？你要来点吗？这点心不错。殿下，殿下
。远东虽然发生叛乱，但子川家并没有调动边防军。我们真的要出兵吗？听说他们换了个新统领，比明辉强一些，你们就不好奇吗？传令，瑞士营集合。据探子传回来的消息，刘峰家族最近开始调整军队编制，真打算要跟我们开战了。哼，开战是早晚的事儿。自从数百年前光明帝国分裂以后，除了龟缩在南边河丘的林氏以外，咱们子川和刘峰哪一年不打上他几场？其实啊，都是做做样子罢了。毕竟当初。都是帝国的臣子，现在又都聚守一方。哎呀，除非谁敢先冒天下之大不韪，建国称帝，否则就只有把对方讲成叛贼，然后再博个狡叛的说法，这样别人才不会说三道四。统领，慎言呢？这些话要是让总长听到。嗯，阿秀回来了吗？还没有。上个月家族抽调了一半的预备役去远东，预备役现在的人手本来就有点捉襟见肘，更何况，统领，你给子川秀定的任务是整个金井花山脉的巡逻。哼，明哥，你不懂，子川秀这小子一向喜欢投机耍滑，我就算给他派的任务再少，他都会给我打个折扣，还不如顶高一点呢。嗯，不一定是罗杰他们几个说我坏话呢，要么等等他们。他们寻的是西线，跟我们遇不着的。哎，我们走了大半天了，其实也该休息会儿了。方进大人吩咐过，今天一定要带您走完整个巡逻路线。现在要是休息，恐怕我们半夜都回不去。人情味都没有，臭男人吧这些刘峰家的斥候也真是够大胆的，竟然神不知鬼不觉的跑到了这里。嗯，这些人不是斥候，你马上回城，上禀大统领。就说，刘峰军来了，快去。混蛋从哪儿冒出来的？真是见了鬼了！不知道大人他们怎么样了？听刚才的求救信号，恐怕不只是我们这一队遇到了麻烦，我们得尽快跟大人会合。我觉得还是先想想怎么脱身吧。现在对面至少有十几把弓箭瞄准着，等着我们伸脑袋呢。老杰，帮个忙！啊！你你你你个三天凉的家伙！哎
你漏掉。前面怎么样？遇到了几个巡逻队，不过都解决了。好，传令各个小队山脚集合。嗯，天黑以后，给密尔顿城送份大礼。真是阴魂不散呢！上。嘿嘿，两个问题，答出来就犯了。要不要这么猛啊？吓死个人啊！什么人？抓住他！哎，停！你行了，我昏迷了多久？半个多小时。刘风君来了，快回城。是。大人不用着急，区区几个刘风贼寇，废什么话？抓紧赶路。嗯、你们巡山的时候，看见太爷了吗？没有，我们只碰到大人您。这么快就发现了吗？我是哪里露了马脚呢？自我介绍一下，鄙人刘风霜。待我们进城，我答应留你一命。哼，老子带你下地狱！
家快看，暴露了，怎么办？老燕一起，城内必然戒备。我们的突袭计划泡汤了。发信号，撤吧。嗯，撤。山里一定是出事了，调集一万精兵，随我进山。还有，传令要塞前线进入战斗准备，盯紧刘峰军的动向。撤！你卢俊英驾到，小心看招！大人，谢天谢地啊！我心爱的三个部下竟然还活着。大人，我们现在怎么办？山里到处都是刘峰军，这些刘峰军能跑到这里，一定是有什么路，把他找出来。哪边的？边防军的，你哪边的？信你才怪！哦，我们也是边防军的。啊，原来是自己人呀、啊！哈哈，是啊，幸亏是误会啊。啊，你先出来吧。呃，不如大家一起出来。好，那好，你数一二三，大家一起出来，谁也不许耍赖。谁耍赖，谁脸上长疮；谁耍赖，谁断子绝孙。一、二、三。哼，骗子，你是刘峰的人。哼，骗子，你早就知道我是刘峰的人。说那下，边防军进山了。喂，怎么不敢说话了？不会是胆小跑了吧？喂！该死，这都能让他跑了。阿修，啊，这难以想象吧？竟然能想到这种办法。调两个师团守在这里，这种事情绝不能出现第二次。哼，李密，不会有第二次了。这人是个赌徒，同样的招数他不会用第二次的。你怎么知道？我也是赌徒，赌徒最了解赌徒。老哥，这么急找我，什么事啊？看看吧，这是俘虏的招供。昨天那帮偷偷进山的刘峰军，带队的是刘峰双，真是好胆量，带着区区几百人，就敢袭击我重兵防守的密尔顿。要不是你昨天放的烽火，恐怕还真有可能让他得手呢。兄弟，谢谢了。帝国历七七九年五月，远东军红衣旗本李科率一支远东军师团前往明斯克行省，镇压万寿人叛乱。
战局关键时刻，多尼压迫，最终让远东军中的半兽人士兵集体叛变。三万远东军全军覆没，这场镇压以失败告终。三万远东军就这样没了。帝林，你有什么建议？说一下吧。回禀大人，下官也无对策，愿意聆听各位大人的高见。若叛乱继续扩大，我们只会更加被动。不如让林兵和罗波先率领远东军全力镇压，等解决完了半兽人，再对付雷洪。你信不信命令传过去以后？林斌和罗波一定会问候罗明海全家的。哦，差点忘记，他全家早就死了。大哥，我觉得你刚才其实是有话想说的，对吗？说了也没用，因为我的意见，绝对会把罗明海那个老家伙吓出脑溢血。我血压不高，确定要听？嗯。全军撤回瓦伦要塞。放弃远东？什？什么？罗明海到底懂不懂军事？这时候掉头去打半兽人，雷洪绝对会趁机踢我们屁股。哎，军令如山呐！你先通知各部队，让大家准备好，就说我们要仰外，诱敌深入，然后打埋伏战。只有咱们的戏够真，雷洪他才不敢贸然追击。待我们两方拉开距离之后，再将上面的命令传达下去，全速撤军。如果雷洪继续追击呢？那咱们顺势砍了他的腿。好。想踢远东军的屁股，他雷洪也得有胆量下得去脚。帝国历七七九年五月，远东军顺利完成敌前战略转身，远东军撤出格洛克行省，三十万的人类主力军队正式开始讨伐叛乱的半兽人。讨伐初期，远东军捷报频传，直至帝国历七七九年六月，远东军进入叛乱中心云省后，再无音信传。什么时候开始的？为什么现在才报？雷洪还没蠢到家呢。请各位相信我，雷洪的诚意，我会帮助你们切断远东军的后路和粮草，让你们没有后顾之忧。阿木正说：“你被远东军驱逐了。”一个背叛家族的人的话，阿木能轻易相信吗？有一点你说的很对，远东军确实和我有仇，但敌人的敌人是朋友，相信在座各位都明白这个道理。打到子川家族以后，一盘咱们划分。如果赢了，你们可以在远东自由独立，而我要现在的子川家族。这时候和我联手，对你们来说，那绝对是百利而无一害的好事。各位，还需要考虑多久？嗯。哦，阿
们吃。明斯克联盟协议就此生效。光明神在上，俺们会按你说的做。如果你食言，会受到惩罚的。放心吧，我雷洪说话算话。嗯，请吧。想要我的命，那就来吧。说不上来，总有种不太好的预感，感觉这次半兽人的状态有点不太一样。我并没有观察到他们行动上有什么异常啊。算了，可能是我多心了。报！后方十里发现雷洪军团。嗯，让所有部队收缩防御。侧面杀出去，我殿后。现在可以完全相信我的合作诚意了吧？当然，我们接下来怎么办？我看近日又有不少半兽人加入你们联合军，远东军兵力大损，以你们现在的兵力，足以攻破瓦伦要塞。瓦伦要塞一破，你们就能长驱直入，直捣上都。那你的兵呢？你们自由的火焰并没有烧到德亚和伊利巴特，那两个行省在我们大后方。我带兵点燃火焰后，再去上都跟你们会合。瓦罗要塞可不好打，他们需要你们人类的内线工程这些。可以。
，让我去吧。瓦伦要塞绝不能失守。斯特林，领命。也不知道我哥现在怎么样了。嗯，斯特林大哥，你怎么来了？呃，宁小姐，恕我冒昧，我我我能和卡丹殿下单独说几句话吗？嗯。哎呀，嗯，我正好渴了，去喝茶的话，十分钟够吗？呃。阿秀最近来信了，她有话让我带给你。斯特林大哥，厨房新研究出一款茶饼，你要不要尝尝？就是，做的时间有点久。嗯，至少一个小时。成交，我走了。卡丹，呃不，我应该叫你卡丹殿下，最近好吗？我很好，斯特林阁下。上次在面包店，我答应过要送你一个木雕，希望你能喜欢。啊、谢谢，我很喜欢。明天我就要去远东了，去打仗。你放心，是去平息家族内部的叛乱。我这次出去以后，可能再也回不来了。所以，我今晚想来见见你。所以，就是说，就是那个，所以，这么久了，可能你也明白我的意思了。我很，我很，那个你，卡丹，从第一次见面的时候我就很，那个你，我的出身也不是贵族，是平民，但我想，我的薪水可能够两个人生活的。我知道，你是公主，出身高贵，是不会看得上像我这样的穷大兵的。我今晚过来。就是想看你最后一眼，跟你说说话就可以了。你回去的事情还要等上一段时间，现在远东很乱，不安全。你不要担心，我一定会想办法送你回去的。你一直不说话，是不是很累了？我是不是耽误你太多功夫了？好吧，天色已经很晚了，你就早点休息。今后大家还是朋友，啊、你你不用为我担心，我一点都不难过。啊、我走了，你好好保重。有什么难处，记得跟阿宁说。我跟他说好了，要好好照顾你的，你不用怕。思君，沙场凶险，请务必珍重万千。卡丹，你。军天令，出发
驯鹿的网络又塞被攻破了。老娘还没死呢，是爷们的，帮我守住啊！别怕，是要以最凶悍女统领的名头为后人铭记了。指责，也得是因为弄死雷洪那个狗贼的手法。再传信给上都，若元军还不到，就可以帮我们收尸了。是。嗯、瓦伦亚塞威，我和唐平带骑兵团先行，前路。你率步兵团继续行进，大人，前线凶险，只带骑兵恐怕不妥，战况紧急。是大部队前后就到，列队，各骑兵纵队集合。列队，大人，汉民已经撤兵，我现在去追击他们的主力军。听我宣叔，还是先等等大部队吧。机不可失，这里就交给大人。撤。
，安置好伤员，准备继续追击。继续追击。这些叛民已成了惊弓之鸟。用阿秀的话说，看到这种场面还不趁机赚便宜，那绝对是白痴。况且，瓦伦要塞需要时间修复，一旦给叛民喘息的机会，反扑回来，要塞就危险了。属下明白了，这就去整军。这。令，中央军统领斯特林佐纳速回瓦伦要塞待命。若一意贪功冒进，有累赤水滩之事，军事法庭定为而设。战机稍纵即逝，将在外，军民有所不受。连饭都是现成的，省了不少事。让大家先把晚饭吃了，晚点再追。领命。这。大人，我们不趁机追击叛民吗？兔子急了还会咬人呢。一会儿传令下去，从今天起分为六队，轮番追击叛民，不必赶尽杀绝，要让他们有路可逃。大人。您这是打算用紫川秀大人当年打刘峰军时的套路啊？嗯，叛民的人数是我们的好几倍，我们只能一口一口白碎了吃。嗯嗯。嗯，小子。该死的人类，已经连续追了俺们二十来天了，这么下去，干脆直接杀了俺们算了。俺实在是受不了。受不了了，每天都要被轮流问候四五次。俺隔壁的老王还还跑出了哮喘，被他们一边嘲笑一边杀掉了。也不想再受这种折磨了。
我们太深入了，补给线已经完全断了。本地的居民又视我们如豺狼虎豹，再追下去，军队会难以为继。我明白，大家都吃不消了。你让兄弟们都好好休息，明天继续追击。大人，你要去哪儿啊？轮值站岗。帝国历七七九年八月，这场史称远东大赛跑的追击战役，途经远东六个省份三千多里，历时二十三天，至帝国历七七九年九月五日。斯特林的骑兵团终于将叛民赶回叛乱的源头云省，为赤水滩一役彻底雪耻。我们面前长眠的，是家族远东军的同袍，他们英勇作战，为国捐躯。现在我们要做的，是为他们掩埋遗体，然后我们撤军。啊！一个多月来，我们经历了会战七次。野战二十五次，突击战两百一十一次，无一败绩。我们击败的敌人数量是自身的十倍。中央军的表现令整个子川家骄傲，你们为家族增添了荣耀。但战乱尚未结束，家族危难之际，还需你们的坚守。请各位相信。青春不会荒度，热血无畏浪费。家族不会忘记各位的忠诚和勇气。家族，感谢你们。愿跟随大人，愿跟随大人。大人，德亚市作为行省首府，原本还算繁荣，但因为战乱，大部分人逃难离开。不仅是这里，整个远东的商业和农业，几乎都停滞了。远东粮食原本就金贵，现在粮价又飞涨，平民早就吃不上饭了。战争中，最苦的就是这些平民。德亚行省总督古兰、伊利亚行省总督伊林宁及行省官员贵族为中央军统领斯特林大人及麾下众位将领接风洗尘。啊，我已经在府邸为大人举办了宴会，呃，您看，大人，我军的粮草还要靠德亚行省和伊利亚行省去供应，这些人。不宜得罪。多谢。啊，哈哈哈哈
大人，请。请。德亚行省不是缺粮吗？<笑>哎呀，招待斯特林大人，当然得隆重一点呀、啊。斯特林大人，请坐。哎呀，今天能见到斯特林大人，是我等的荣幸。大人英勇杀敌，保家卫国。让我等实在敬佩啊！特意在此设宴，为大人接风洗尘。<笑>感谢各位大人。<笑>斯特林大人果然豪爽，请。大人，您有所不知啊，我原本有七个半兽人师团，三个蛇族师团，后来叛乱一起，他们马上就叛变了，令我损失惨重啊！就是，贱，就是一群贱民，贱民就是贱民，就是一群贱民。是啊，是啊，那群贱民就是这么无耻，不讲信义。哎，枉我对他们照顾的无微不至。真是好心为了驴肝肺。哼，刘子峰省长确实对部下无微不至，在您的管制之下，半兽人连刷牙都要交税。伊灵宁，你这话是什么意思？没什么意思。大人请慢用。是这个。你还真是舍得。哎，咱们远东偏僻，没什么东西能拿得出手的，这是我们的一点心意，大人尝尝。这东西很名贵吗？哎，不名贵，不名贵，不名贵，不名贵。确实，这材料现在挺好炒的。嗯，嗯，不错。大人觉得还能入口的话，以后下官每天给大人送一份过去。不行不行，这太麻烦了。这到底是什么材料做的？我竟然吃不出来。哼，也没什么，这么一盆也不过是十来个半兽人的脑子罢了。狗、嗯，果然大人，我说的对不对？抱歉，我去一下洗手间。斯特林大人，您这是第一次来德亚市吧？嗯，不知道您对今晚的宴席有何感想？伊雷宁总督，有话不妨直说。下官确实有重要事情向大人汇报。与刘子峰有关。嗯，刘子峰逃来德亚行省的时候，带着一个师的小老婆，还有足足几车的钻石金条。他只是省长，怎么会有这么多财产？哼，敛财有道。名义上他是有十个师团，实际上呢，只有四个罢了。您猜，那六个师团去哪了呢？赤空想和冰血。大人，不仅是刘子峰，最可恶的还是古兰。赤水滩大败的消息传来，古兰吓得想连夜逃回瓦伦要塞。驾下齐本知道，如果古兰真的跑了，整个行省上下的军心就散了。于是他当机立断，将古兰抓了起来，软禁在总督府，自己以总督代理人的身份发布命令，征集明军。好不容易。才全省上下团结一心，将叛民击退。有胆有识，今晚他来了吗？他被古兰秘密杀害了
，你为什么要跟我说这么多？你不也和他们一样，是远东的总督吗？大人，除了总督以外，我还是个人。大人，出事了。中央军统领斯特林大人在此赴宴，你们包围此处，难道是想谋反？斯,斯特林，斯特林大人，中央军，中央军，他们在干什么？你们聚集在此，是为了何事？大人，我们只是想要古兰交出我们的长官而已，并无谋反之意。很抱歉惊扰到你。如果古兰不肯交出你们的长官呢？你们打算怎么办？那我们就继续等下去，直到他肯为止。大人，此事与您无关，您还是赶紧离开吧。我也十分欣赏你们对加西亚棋本的忠诚，但有一件事我必须告诉你们。大人，你要是告诉他们实情，会让这些士兵失控的。嗯加西亚齐本已经死了。什么？这,这怎么可能？加西亚大人不在了，那那以后我们怎么办呢？杀了古兰，是他害死了加西亚大人。古兰，肃静！士兵们，你们知道自己在干什么吗？你们是在造反！哪怕你们和死去的加西亚齐本都是家族忠诚的勇士，但只要袭击了总督府，就会被安上反叛的罪名。我知道你们并不畏惧死亡，但以叛贼的身份死去，你们的亲人将会被连累。你们好好想想，这么做值得吗？难道就不给加西亚大人报仇了吗？对，对。我向大家保证，一定会给加西亚齐本的死一个交代。任何忠勇之士，都会得到家族的敬重和感激。而任何一个让家族蒙羞的人，我也绝对不会放过。这是我，斯特林佐纳，中央军统领，对各位的一个承诺。好，斯特林大人，我们相信你。现在，听我的命令，回到你们的军营里去。嗯，全部队列，齐步走。斯特林大人，刚才可真是太惊险了！幸亏大人您大义凛然，从气势上压倒了那些下三滥。对对对，是是，斯特林大人真是当今第一勇士啊！第一勇士。大人，抓住他们。嗯。大人，放开我！抓我们呀！我们是清白的呀！诸位是不是清白，家族自然会分裂。嗯，放开我们吧！别废话，快走！斯特林大人，斯特林大人，你想要什么清白才好？怎么慢慢谈呀？这些人呢，你要么全放了，并且给他们道歉，就当事情没发生过；要么就全杀了，赖到叛军头上，因为留下一个活口都后患无穷。远东这样的情况
，难怪半兽人会发生叛乱。这已经是远东常年的弊病，哪怕戈应星大人已经尽力改善半兽人的境况，但那些贵族老爷们仍然视他们为奴隶。你也知道这些事？大人，我出生于远东，这些情况在远东是人人皆知的。报，监察长副官戈普拉请求觐见，让他进来。是。校官戈普拉，见过斯特林大人。没想到你们这么快就来了。帝林大人接到您的信件以后，十分重视此事，特派下官带领宪兵连夜出发，并嘱咐下官立即把犯人。押送回上都受审，辛苦你们了。秦路，去把古兰等人带出来，交给监察厅。嗯，我亲自审问了这些人三日，整理出了这份罪名状，麻烦你转交给你家大人。辛苦斯特林大人了，那下官就先告辞。希望家族能够好好审判这些人，也好给远东的贵族们敲响一个警钟。大人，古兰等人回到上都，肯定会想方设法脱罪。我知道。那您还？作为军人，我只能做好属于我分内的事情。无论结果如何，至少我尽力了。大人，已经全部处理妥当了。嗯。回上都。撤！撤！撤！撤！撤！后卫，后卫！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！斯特林大人万岁！我没有爱上他，这些人怎么能乱写呢？幕僚处不管管吗？阿宁，你觉得对于家族来说，舆论的焦点是应该放在斯特林的勇猛，还是瓦伦要塞被半兽人攻破？唉，嗯，叔父，我明白了。你马上就要成年了，家族的事情不能再懈怠了。总长大人，下官有军情汇报。进来，参见总长大人，参见宁小姐。什么事？斯特林率军冒进，已入云省，统领处三次传令召回。这是他的回信。战机稍纵即逝，将在外，军命有所不受。这件事情，你先不用管了。是。这里还有一份来自边防军的报告。啊！刘峰大军于翻越金锦花山脉偷袭密尔顿城，被边防军及时击退，是否给予嘉奖？哼！刘峰家果然不安分。阿秀哥哥果然厉害。边防军安定后方，守卫有功，理应嘉奖。那报告中将紫川秀调回的请求，远东战事确实吃紧。
但预备役的工作也刻不容缓。即使愿为家族分忧，那就让紫川秀去征召预备役吧。是。叔父，这次嘉奖令我亲自去颁发吧。胡闹！您刚不是还说让我对家族的事情不要懈怠吗？哎呦，叔父，我长这么大还没出过上都呢，我想出去看看，多了解家族一点。哎，确实不该再拘着你了。但是你得带上李青夫妻们，有他在，我才放心。太好了，谢谢叔父。嗯、古雷，哦，这是你收拾的吗？怎怎怎么了，大人？嗯，丑。古雷，你要是真喜欢插花，等回来上都，可以让阿宁带你一起上课。啊，呃、哦，不不不，你是说你一个大男人不好意思啊？那你可以换女装混进去吗？不，嗯嗯嗯，没收拾。什么没收拾啊？这不是你收拾的？嗯，嗯嗯，马马病了，看看马来着。过来也不派人提前说一声。现在世道正乱，参星大人怎么能由着你胡闹？日，你不要一见面就凶我嘛！上都到这里这么远，我们一路风餐露宿，很辛苦的。你还知道辛苦、啊？哎呀，人家想你了嘛。哥，你们这里有什么好玩的地方吗？嗯，看在你难得放风一次的份上，带你去个好地方。好啊，去哪里？蝴蝶多到能吃人的地方，敢不敢？<笑>我才不信呢。我去帮你们准备马车。你是不是忘了我会骑马了？我以前在心里写过的。呃，怎怎么会呢？我这不是怕你累吗？啊、哦，不累不累，一点都不累。哥，快去牵马，我要去看蝴蝶。宁小姐，这样恐怕不太妥。嗯。那李青姐姐陪我一起去看蝴蝶嘛，求求你了。啊啊啊行啊，但是咱们说好啊，可不能逞能。哎呀，我知道了，那我数了，一、二、三，下，<笑>我赢定了。操！<笑>月星大人，下，阿宁已经长大了，我要赢了，下。阿宁，你慢点儿。怎么样？摔哪里了？身上疼不疼？头呢？磕都没有？能听到我说话吗
。哥，我没事。真没事儿，别骗我，摔得疼不疼？疼。疼为什么还笑？不知道，就是觉得自己好好笑。哈哈哈哈哈哈哈哈哥，嗯，你知道我为什么笑吗？为什么？我就是高兴。上都外面的天空这么蓝，我高兴；山这样高，草这样绿，我高兴；跟哥这样畅快的骑马，哪怕是摔了。我也还是高兴。嗯，啊，没想到这里的空气，我也很高兴。高兴你能来。欢迎吧，我明天再带你去看蝴蝶。啊，不要啊，我没事了。你看，你看，一个活蹦乱跳的阿宁。不听话是吧？那我可要写信给参星大人了。啊。可是，我不想这么早回去。行吧，那咱们先换个地方休息。哥，你看到你房间的花了吗？都是我路上摘的，搭配的是不是很好看？嗯，嗯，丑。回去灭口还来得及吗？哥，呃，啊、哦，特别好看。对了，哥，今天宣读嘉奖的时候，我看大家的兴致不是很高。方静统领说，可能是因为元太。元太是谁啊？我是元太，泰山压顶的泰。一个腿长两米的真汉子，执行任务的时候牺牲了。你总是这样，是不是我不主动说话，你就一直不吭气啊？这次本来是我骗叔父说我即将成年，需要了解更多紫川家族的事情，叔父才放我出来的。可经过这一路，我才发现，很多事情远远超出了我的想象。这里的风，比上都凛冽不知道多少倍。白天热，晚上又冷。途中，我还看到了很多难民。我以为他们会哭会哄闹，可是没有。他们只是睁着一双麻木的眼睛看着我。哥，我已经长大了，你能不能告诉我，是不是这才是紫川家族真正的样子？阿宁，这些都是暂时的，有很多像二哥一样的紫川将士，正在前线拼杀，他们都在努力让紫川家有一个更美好的未来。而我，和他们一样也在努力。你看，大家都在努力，所以阿宁也要努力成为一个好宗长啊。嗯。蝴蝶，哇，好美啊！是光明女神点。来了来了，快吃！快吃！肉烤好再回来，罚酒罚酒。哎，那我们还是回来早了。
应该等你们把肉切好了再来。还是这上毒的酒对味啊！大人不是向家族请命回上都了吗？家族没批，我的倒是批了。但是你，哎，李清大人还没跟你说吗？家族已经下令进入二级紧急状态，要求所有预备役军官马上回归现役。鉴于远东战事紧张，统领处拟委派子川秀大人前去摩索夫、基辛、安信三行省。召集预备役士兵，组建应变军队。这是委派令。基辛，安秀，征召预备役。征召预备役也是为家族分忧的一种啊，挺好的。李清大人，预备役征召完毕，是不是直接回上都待命？是。嗯，李清大人，我们真的得去基辛征召吗？这是家族的安排。是家族的意思。还是罗明海的意思。方进统领，想是一个喝水井。阿秀，嗯，你这来边防没多久，就又要调走了。怎么着，还没使唤够啊？<笑>对呀、啊，今儿大伙高兴，你给上都的贵人表演个节目，助助兴呗。行啊。哎呦，来真的呀？你小子会这么听话？哥，加油！生何处？于苍茫。紫湖高血，铁甲藏。小生里，塞上霜。旌旗列鸣，戎马狂。你怎么又藏我包裹里了？我只是去征个兵而已，能遇到什么危险？哼！罗明海背着叔父，故意把这三个行省留给你，就是为了为难你。我回去找叔父告状去。哎呀，你拿好嘛，不怕一万就怕万一。你要是不拿着，我就跟着你一起去。行吗？如果是敢惹我，我就把匕首拿出来，趾高气昂地说：“见匕首如见紫川宁小姐。”尔等谁敢放肆？哥，赶紧走吧，天色不早了。嗯。一路小心。统领大人怎么娘们唧唧的？哎，滚滚滚，当老子稀罕你！走了。哥，我在上都等你。好了。罗索夫、基辛、安信的预备役部在等着我们拯救呢，小子们，出发！怎么会这么萧条？哎，远东局势严峻，家族已经在各大行省征收兵粮，基辛行省这种穷乡僻壤，日子就更不好过了。老兄。预备一步怎么走？往往往往往前走，没有乞丐那条路就是了。谢了。嗯，好说好说。哎，马家那群不靠谱的玩意儿，一听说上面来人，跑得比兔子都快。还指望他们能拉扯我一把？哼，看这德行也没什么道行，白瞎我的银子。嗯
哎呦，紫川秀大人，哎呦，欢迎来到安幸市预备役部，下官是负责民兵招募的傅西文，金昌。哦，哎哎哎，紫川秀大人风神俊朗，英武非凡，下官真是三生有幸，祖上积德才能见到您呢。这大耳片的，还劳烦你在门口等我们，真是辛苦了。像金昌、傅吉本这样尽忠职守的官员，堪称家族楷模。值得我们所有人学习，啊！哎呦，大人言重了。哎，我不过是站了一会儿，哎，比不得大人舟车劳顿呢。哎，明月，嗯，你不觉得这傅奇本的状态有点眼熟？您请，您是贵人，哎，您请，您请，一丘之貉。这么客气。呃，简陋了些，各位大人见谅啊。如今远东正在打仗，作为家族的一份子，要共克时艰嘛。金昌、傅奇本对家族真是一片赤诚啊。呃，应该的，应该的。哎呦，金昌大人，这么艰苦朴素的环境，你还能独自坚守岗位？真是可敬可叹呐、啊！哎呀呀呀！知我者，紫川秀大人呐、啊！想必安幸市的预备役士兵一定和金昌大人一样出类拔萃，也是家族预备役士兵中的楷模吧？请大人放心，我对于国防大事从不耽误。预备役坚持每周集训操练，大家精神饱满，热血沸腾，时刻准备为家族奔赴沙场。我深知金昌大人高尚的爱国情操，只是不知道你究竟为家族训练了多少可用之兵。呃呃呃，不到一个师团，就这么点儿。呃，贤明如大人，虽然咱们数量是那什么了点儿，但是结构层次上搭配合理呀、啊，既有久经沙场的老练战士，也有初生牛犊不怕虎的勇猛小伙。他们平均年龄啊，才不到三十一岁，绝对是精锐之师。大人，你就放一百个心好了。嗯。啊。大人，请看，这可都是身经百战、富有作战经验的老战士啊。这其中还有人参加过四代总长对刘峰家族的大讨伐呢，都是我们紫川家族德高望重的无价之宝啊。日行三百里的步兵，刘峰。啊，是我。怎么这么多拄着拐杖、牙都掉光了的老头子在排队啊？哎，有人摔倒了。啊啊！王老的心脏病犯了，让他躺一会儿就没事了。抬走，抬走。这些孩子难不成也是？他们最大的不超过十三岁吧？没错，他们就是我们未来的年轻勇士了。他们虽然看起来还嫩点，但只要经过几场战火的洗礼，必定会十分骁勇的。哦，原来金昌大人所说的三十一岁的平均数字是这么来的呀？大人此言差矣，我们还是有壮年男子的。呃，巧家能手。呃，工兵张鲁班，出列。哦，这个看着还算正常。啊，我，不好意思，大人，我几年前受过伤。没关系，你先装上吧。金昌大人是不是误会了？我们可不是来开养老院、托儿所，还有伤兵收容所的。哎哎哎！贤明如大人，我们部门的办公经费严重不足，工作实在是艰苦啊，而且人非圣贤，工作中存在种种缺点和不足，在所难免。大家的忠心，家族都看到了。今天就先回去吧，辛苦了。走了，走了，回家吧，回家。
下吃饭了。那时候老弱病残，能上场打仗。金昌这种蠢货是怎么当这副基本的？他才不扯，每年预备役的军费，家族可是一分钱都没少给。你觉得他用在哪儿了？啊？该谁？该死的，他竟敢偷吃军饷！回来。哎，老张头，该交保护费了。啊，上午不是刚收？啊、嗯，哦，好的，好的。哎，各位军爷，那个面前能不能先结一下？哎，来紧张。那、哦、够了吗？谢谢，谢谢。就这么点儿啊？其他钱都买了面粉了。行了，这穷鬼。大人，我们不管吗？这小妞不错呀，是啊，细皮嫩肉的。哟，军爷，吹口哨不犯法吧？当然不犯法。这样吧，你们把他打趴下，我旁边的美女军官陪你们吃饭，怎么样？说话算数。来来来，嗯。虽然大人你无耻了点儿，但是不得不说，这几个地痞还是很有眼光的。小戴，别说老子欺负你，先让。走走走走走！哎，这这军，我再也不敢了！我。各位虽然能耐差了点，但骨骼还算清醒。你们要不要跟着我混？这是为了我们的招募任务，你快出来，我看看合不合适。这不太合适吧？不会，不会，不会，很合适，很合适。百川，你摆个性感的动作来看看。啊？白川要笑，不要瞪眼啊！来来来，像我这样，要妩媚一点，来模仿一下，嘴巴嘟起来，嘟。哎呀，感觉还是缺了点气质。啊？什么气质啊？
嗯，快，来自上都的白川小姐，将与你度过一段难忘的激情时光。来来，看看，激情激情激情时光，心动不如行动，走过路过千万不要错过。不，不，不能错过。哎，来，您拿着。哎，您，哎，不是。你别生气啊！不要徘徊，犹豫徘徊，等局来了哟！错过下去，再等二十年。嗯，这个办法真的管用？怎么感觉那么不靠谱啊？哎呀，非常状况，非常手段嘛！啊，人差不多都到了。啊！开门了！开门！各位杰出青年都是来参加上都旅行团的吧？我来，把报名表给大家发一下。嗯，快给我一份！我的妈呀！你，安姓氏的青年们真有激情啊！哎，这这这这怎么是预备役士兵的报名表啊？这是我们赠送的兵营体验之旅。只要填写信息就能参加。上都冷若冰霜的戈山副统领，优雅高贵的李清奇文，性感火辣的行政处秘书，都在体验当中啊！只有你们想不到的，没有你们看不到的。真的假的？我要见海报上的白川小姐。啊，那儿呢？大人，失陪一下。嗯，说我一点。今天天气真不错呀，是个招兵的好日子。各位，对表格上的内容还有什么疑问吗？呃，那个，我能不去吗？我想回家。嗯，我<笑>我什么都没说，我什么都没说。你们仔细想想，当兵多好啊，用着军饷，吃着军粮。走哪儿都会被人叫一声军爷，绝对比你们在这当流氓地痞强多了。这位好汉，你愿意加入预备役吗？嗯，我我愿意。<笑>你们看，这位好汉自愿加入，为国出力，简直就是家族优秀青年的代表啊！还有谁愿意加入的？哎，先说好。我可绝不勉强。嗯，嗯，愿意，愿意，愿意，愿意，愿意，愿意，愿意，愿意，愿意，嗯，好，看来大家都是家族的楷模呀，那就先把报名费交一下。嗯、金昌父亲们。不得不说，您这账本可是精彩的很呐、啊！明宇大人，您这话是什么意思呀？安姓氏的四千预备役已经交接完毕，大人劳苦功高，按家族规定，劳烦大人将这四千人的军饷也一并转交。毕竟。吃空饷这种明令禁止的事情，贤明的金昌大人是绝对不会做的。
对吗？当然，当当然。这大美妞，哎，真不错呀，这还真漂亮啊！好名是这个。大人，这样回上都真没问题。哈哈，既然大家入了我的麾下，那就是我紫川秀的兵了。我紫川秀的兵，绝对是精锐之师，以一敌百。大家说对不对？对。对跟着我紫川秀，以后保管你们吃香的喝辣的，什么都有。有有媳妇吗？当然，等你荣归十里八乡的姑娘，哭着喊着非你不嫁。嗯，哇，大人这么快就收服了这群地痞，哪里是收服啊？明明是组建了一个地痞团伙。我看，大人就是地痞头子。这<笑>，当然，现在预备役征召完毕，也该取个名字了吧？要说，就叫龙城护照营，多带劲儿啊！什么玩意儿？哎，这个好啊！土里土气，狂拽酷霸营才厉害。这个更好。大人，要不就叫摩羯敢死营吧？哎，既然大家意见都不统一，那咱们以后就叫秀子营吧。嘿嘿，很好。看来大家都同意啊！哎呀，我有种预感，秀子营在将来一定会……喂喂喂喂，你们干什么？玷污军旗是死罪啊！哎，给我的罗杰敢死营留个地方。虽是预备役，但这气势十足，不愧是家族栋梁啊！向您致意，秀子营，请家族检阅。啊，上面那个脸色发青的老头是谁啊？好面熟啊！我呀，读两个子儿，那是总统梁。家两个，我赌总长。哎呦我去！哎呀，我天！紫川秀夫统领，能否告诉我，下面那些是什么？回禀总统领大人，他们是家族千挑万选的优秀青年代表，更是一心报效家族的好男儿。对于紫川秀夫统领在征召民兵工作中明显的玩忽职守行为，监察厅有何意见？有性格，我喜欢。现在行了吧？啊，哎！哎哎哎哎哎！大人永垂不朽。给总统领大人换个茶杯，别渴着大人。哼！哎呀，还好我散场的时候跑得快，差点被罗明海逮住。嗯，听说我们的总统领大人今天差点高血压发作，原来是因为哥啊。不不不，是天气太热，而罗明海大人呢，又太操劳了。<笑>那他真应该注意保养身体了呢。小姐，嗯、门外有一妇人求见，她自称是阿秀少爷的情妇。再
你说啥道？是。哥，你紧张什么？<笑>我哪儿紧张了？<笑>嗯，请。秀哥哥的，开个玩笑而已。紫川宁小姐，深夜打扰，实在冒昧。哦，没没关系。林冰大人，您怎么来了？如果你还认我这个曾经的长官，那就请你帮忙救救罗波。事情就是这样。好，让我来复述一下整个故事的经过。就是说，原本你们已经把雷洪叛军像赶鸭子一样的赶到了锅里，结果正准备生火的时候，英明伟大的罗明海大人，出于某种我等难以理解的逻辑，让四十万远东精锐原地掉头去追木棍都没有的半兽人暴民，结果，在一个叫赤水滩的地方。被结成联盟的雷洪叛军和半兽人暴民，像包饺子一样围得结结实实。原先的鸭子变成了狼，赶鸭子的倒成了鸭子。哼！然后就是手起刀落，几十万大军像割韭菜一样被人家堵着宰。最后跑回瓦伦的，不到十分之一。这么描述，还真是贴切呢。哼！不知道我们的罗明海大人晚上睡觉的时候，听不听得到赤水滩的亡灵喊他的名字？如果是通敌的罪名，罗布必死无疑。阿修，请你想办法救救罗布。罗布大人，对我恩重如山，我定当全力以赴。如此坚定的表态。竟是我连日来头次听到。罗布没有看错你，葛影星大人也没有看错你。嗯。我是副统领紫川秀，前来拜访监察长大人。小的是的，大人，但是咱们府里有规矩，需要搜身才能进。内裤要不要搜？抱歉，我们没有那种癖好。大人，请进。这边请。阿秀，阿秀，嫂子，你这是已经四个月了，你的红包要准备起来了。当然，你们下去吧。是。你大哥正在会客，自从你大哥当了监察长，这家里就没清静过，总有人上门求他办事。我先带你去书房吧。嗯，嫂子，你去休息吧，我在这等就行了。嗯，那行，你可以随便找点东西看，你大哥应该也快过来了。
，阿秋，你看到了吗？没有，我什么都没看到。你看到了，嗯，我看到了，所以你准备杀人灭口？喝酒吗？行。阿秀，你有心事。是。哎，好酒。萝卜，这你都知道？怎么会不知道？逮捕他的守灵是监察厅出的，林斌还来找过我，但是我没有见他。有救吗？我会尽力而为，真的。<笑>做人真的要诚实啊！我只对你说过一次假话，看来你这辈子都不会原谅我了。嗯，在这个世界上，实力不够。连从地上拔根草都不行，更不要说活着了。我的实力，就是我够狠。<笑>我知道，你和斯特林不喜欢我这样。我们都明白的。<笑>我的家族很早就没落了。我参军之后，从一个小兵做起，一步一步往上爬，没有背景，没有后台，一直走到今天。<笑>阿雄，你觉得我能坐上今天这个位置，凭的是什么？凭的就是我地林足够心狠手辣，在袁东。提起我血修罗帝林的名字，连小孩都不敢哭出声。我今天的位置，是十几万家族士兵和几百万魔族的尸骨垫出来的。不然，今天的我，可能是上都城外一块不起眼的墓碑，是远东战场上分辨不出的骸骨，是杨明华的刀下亡魂。那现在。你坐到了这个位置，满足了吗？<笑>权力之路哪有满足的时候呢？升得越高，仇家越多。为了保护自己，就只能接更多的仇家。这是一个死循环，也是一条不归路。算了，不说了。省得你婆婆妈妈来劝解我。你今天看到方进是不是很奇怪？他原本答应了杨明华，在军官大会结束之后，赶回黑旗军的驻地，率军去拦截有可能支援上都的边防军。这不可能是他。不过德雷德科的死让他清醒了过来。我知道你很尊敬方进，但是他自己一开始站错了队。这里不是游戏场。没有宠爱二字，无论谁，都一样。无论谁，都会一样。大哥，我一生都是以你为荣的。哈<笑>，得你叫我一回大哥，是我最高兴的事。现在罗明海一心想要我的命
，虽然我有信心不会输给他，但世事难料，谁说的准呢？如果真有那么一天，秀家和他肚子里的孩子，就要拜托你了，阿秀，我答应你，大哥，只要我还活着，就绝不会让他们受到一丝一毫的伤害。大人，我有个字不确定写的对不对，您能帮我看一下吗？可。是。上门最近对您盯得紧，恐怕不会希望看到您帮萝卜。有什么关系？毕竟要帮萝卜的人，是罗明海大人。不是我，大人。上午审判会上，帝林强烈要求处死罗伯，也许只是因为罗伯得罪过他。不可能，帝林如果想对付一个人，别说小动作了，就连一阵风都不会用。那或许，帝林是故意做戏给您看，其实让您对罗伯一试，心存迟疑。我有那么蠢？今日庭上，帝林巴不得我立刻定罗伯的罪。罗伯隶属统领处，而帝林和我素有仇怨，他此举恐怕是想通过罗伯找统领处的麻烦，然后趁机往统领处安插自己的势力。哼，真是好计谋。那我们？当然不能顺应他的意。对于罗波被控诉通敌一案，是否还有其他意见？罗波副统领并未通敌。林兵大人，你昨日也是如此说辞。若无证据支持，我们只能维持原审判。昨日大人说要审查控诉方证据，所以才休庭另审。敢问审查结果如何？证据不足，虽证据不足，但罗伯率亲卫从赤水滩全身而退也是事实。若非通敌，如何能做到？按照监察长的说法，若是主将安然无恙撤退便是通敌，那主将岂不是都该战死沙场？长此以往。以后家族还有姜可用吗？是啊，就是啊，不是这么说。林兵副统领所言甚是，家族历来是没有主将必须战死沙场的规矩的。这样看来，是否通敌，只有罗伯大人自己清楚了。毕竟罗伯大人和雷洪暗通款区的时候，大家都不在场。帝林，你血口喷人！就是就是，对。也许有人是知晓的，所以才故意下了一个把远东军的屁股亮给叛军踢的命令吧。帝林，你什么意思？没什么意思。赤水滩一意关系重大，若轻判了罗波，恐怕家族日后推罪之风盛行。我建议维持原判，尽快行刑。车裂吧，杀一儆百，效果更好。我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！我反对！请统领处连日审查，并没有发现罗伯通敌的有效证据，且赤水滩之败，乃人力不可抗拒之原因。败兵如潮中，还能力保瓦伦要塞不失，罗伯副统领不失名将风度。更是有功无过。若家族对功臣不失分毫奖励，反以铁索加身，岂不令前方百万将士心寒？总统领大人说的没错，罗伯大人有功无罪，说的对啊。总统领可别忘了，控诉罗伯通敌的，也正是统领处。提出控诉是统领处出于对家族的负责
，而公开审判更是统领处对于家族将领的负责。罗伯通敌的罪名不成立，检察长对此是否仍有异议？无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无罪！无
刚才那个好漂亮。嗯，确实漂亮。我就说，哥怎么会忘记我的生日呢？啊，啊呃，大人，康乃馨是送……啊，呃，还是哥最了解我，知道我最喜欢黄色了。谢谢哥。等一下，不好意思啊，走错地方了。东姐，你不说厕所就在这边吗？那我记错了呗，那边，走走走。哥，你今晚都没怎么说话，是遇到什么事了吗？阿宁。我记得你小时候怕黑，又爱哭，眼泪老是流个不停。义父临去的时候，吩咐我说要照顾你，可你哥是个没出息的，反倒要好几次要你照顾。哥，我们是一家人，你怎么说这种话呢？我知道你一直在暗地里保护我。那一年，上都暴乱，爹爹不在家，凶神恶煞的乱民冲进总长府。侍卫都吓跑了，我吓得躲在被窝里直哭。当时你也只有八岁，握着把剑，彻夜守在我的床边。我偷偷的从被窝里看了你好几次，因为你的身影，让我安心。别提了，看到第一个走进你房间的人，我就啊的一剑劈过去，结果被人一脚踢的葫芦似的滚了出去。后来才知道是义父回来了，我足足躺了一个星期。可是我觉得你滚的也很帅啊！一转眼，当年那个小姑娘已经这么大了。阿宁，就让我们做一辈子的好兄妹，好吗？我们一直是好兄妹啊。阿宁，我今晚就要去远东了，可能要去很久。不管去多久，我等你。也有可能回不来了。不会的，我等你。我们是好兄妹，你当然等我了。只是，在等人的时候，还可以做点别的事情，比如，比如，比如说，多出去走走，认识一些同龄的男孩子。我发现你好像都没有异性朋友的，对个十七八岁的女孩子来说，这样不怎么正常。我有很多异性朋友啊，像斯特林大哥、罗杰、明宇他们，都跟我玩的很好的。我不是说凡是异性的朋友就算朋友，呃，不对，我的意思是说，不是异性的朋友都算是那种朋友，就是那种朋友，就像卡丹和斯特林。啊，那种朋友，嗯，那种朋友，你让我去找个那种朋友，自传秀。
对不起，阿宁，今天是你十八岁生日，我不该让你伤心流泪。从今天开始，你将开始女人一生中最美丽、最耀眼的青春时光。女人一辈子漂亮的时光能有多少年？我不想你把这么珍贵的年华浪费在无谓的等待中。川秀，参见紫川宁小姐。秀子迎集合完毕，随时可以出发。我将在遥远的地方，默默的思念你。秀子迎，出发。生日愿望是，请你保佑子川秀哥哥平安吧